好，大家好，我是大树。那今天给大家带来街机平台经典的动作游戏《三国战记》啊。呃，大叔呢玩的版本是比较早的，早期的版本幺幺七。那后期的《风云再起》系列啦，呃，一些改版啦。啊、呃，那个时候大叔已经，嗯，不在街机厅玩了，所以说没有接触过，也不太会。今天给大家演示的就是这个早期的作品啊。呃，诸葛亮呢是一个隐藏人物啊，这个开始的时候是调出来的。那他的好处啊，就是分值啊可以打的特别多，那个整个人物呢，呃，能用的道具也特别多。如果说缺点呢，就是初始的血不多，大家看那血条啊，只有很短的一块。啊，那这个小把它打碎。好。哎呀，刚才那个雷我捡了捡，啊，捡了。这个雷啊，打左慈的时候有用，啊、呃，因为左慈是怕火的，啊、呃，而且一个人玩呢是捡不到火箭的，所以咱们要把这个雷留到左慈，啊，这把张良剑倒是无所谓啊。那本关呢也是游戏的第一关啊，所以难度不是很高。但是我记得当时当年玩的时候，刚刚接触这款游戏的时候，呃，没有，不知道，不知道怎么调诸葛亮，啊，那个时候也没有网络，所以说呢，当时我记得我第一次玩用的是马超，啊，那打到第三关呢，就就就没人了，呃、啊，大叔也就会用个诸葛亮，会用一个，嗯。张飞，张飞的性能还是不错的。有很多高手呢，用赵云的连续技特别好用，但是我不太会。这个游戏呢，隐藏的道路啊和物品非常的多，也是游戏的一大特色吧。还有一些小的分支啊，甚至隐藏的 BOSS 啊。啊，吕布就是作为一名隐藏的 BOSS， 但是大叔不打他。呃，打吕布呢，可以拿到一把电剑，拿到一把电剑，这样呢，你像打魏延啊，还有打骑马的 BOSS 啊，都比较好用。但是呢，魏延啊，几颗黄石光就就解决了。好，这里爆个气。啊，多多粘他们一下，然后，啊，诸葛亮这个大招啊，这个爆气之后的大招，加的分非常多。好，升级。哎呦，啊，有一个没打到。有一个放大没打到，呼风唤雨。呃，诸葛亮如果不暴气呢，他放大招是雷霆万钧，是雷属性的。呃，所以呃，魏延也特别怕这个，还有骑马的一些 BOSS 也特别怕。啊、呃，这个贴图有错误啊，大家看，刚才那个那个人啊，那个蛮族。满足的敌人推那个桶是浮在空中的，这可能是模拟器的问题吧。呃，原版的入目我不记得有这样的贴图错误，也有可能是我记错了。这个版本呢是幺幺七，啊，初始的版本应该是幺幺五，幺幺七呢修正了几个幺幺五的错误吧，就是游戏的 bug。然后从幺幺九开始呢，呃，风云再起开始啊，游戏就不是打人就加分了啊，它是依靠连续技啊，你连续技段位打的越多，你的分呢得到的越多
啊，这有颗雷，然后这是个分吧。好，爆个气。用这个键盘，用这个大、啊，总是有一个准备动作。好，咱们现在是七万分<咳>，那一会儿五级的话呢，每升五级啊，血的上限会涨一点，呃，而且攻击力啊也会提升，呃，攻击力提升之后呢，诸葛亮就不能依靠这个，就是用这个不停的用轻攻击啊，这样粘人了，就粘不住了，就打几下小兵就会被你打死，所以这种摊分方式呢就不管用了。<咳>其实那个张飞啊，张飞的摊分方式也可以，就是他跳起来的那个那个腹下前拳啊，但是太麻烦了。所以说拿分的话呢，恐怕没人能和诸葛亮比啊。啊，五级了，那这样那个小兵就几下就死了啊。那咱们走上面这条路，这样多打一个场景。<咳>这个就是血滴子啊啊，不是，这是铁莲花吧？啊，这个东西要捡着，因为第二关有一个地方要用到。哎呦，在身后也砍到了，这这个小兵啊，也平时看起来没什么，但是他手欠的时候，嗯、呃，有时候打的你挺无奈的。这有个血，咱们吃掉吧。然后前面有一个隐身衣。这个，这个前前拳啊，呃是三百分，那普通攻击那是二百分，所以呢，小兵如果四下打死的话，你就可以三下普通攻击，然后一个冲刺，这样多一百分嘛。有的时候呢，呃，还可以再多冲一下，分就更多。好 ，BOSS 要从这儿下来啊，这样咱们站。站在这个位置，可以出门打他一套。<咳>啊，那这个人物呢，应该说孙尚香啊，说孙尚香大概都知道，但是孙尚香只不过是，哎呀，啊。这个 boss 他说还是比较怵的，<笑>哎呦，放错东西了，放错东西了，哎呀，他说要爆气啊，弄什么张灵剑？啊，用了一个呼风唤雨，刚才还被打了一下，这太不划算了。哇，他还有半血！诸葛亮的连续技啊，比较匮乏。啊，那他血量不多了。哎呀，没烧到！好，啊，鸡腿儿啊，鸡腿儿，这是什么东西来着
，有一点忘了哈，太多年不玩了，有些东西忘了。定军斩夏侯，啊，那这件事情应该是黄忠做的啊，那、呃、把夏侯渊干掉了。哎呦！我为什么要喷火、啊？好，因为攻击力高啊，几下就……哎，咱们这等级啊，呃，还是分没有摊的太够啊。如果摊的比较满的话呢，本关开始应该是十级吧。好，这里就有一个隐藏道路啊，咱们进山洞的话会多拿一点东西。<咳>火箭的话也是在山洞里里拿，只是只不过呢需要啊双打，如果你使诸葛亮的话就需要双打。定军山，这个地方应该是定军山啊。呃，根据《三国演义》的说法呢，是法正和黄忠配合，那么把把夏侯渊干掉了。《三国志》的记载有一点不同，呃，《三国志》的属制和位置啊，记载夏侯渊的就是在定军山被蜀军干掉的情况不太一样。啊，咱们现在进山洞。但是啊，呃，值得一提的是啊，夏侯渊的儿子，呃，夏侯霸，后来投降了，后来叛逃到了蜀国。这恐怕也是当时很多人想不到的。嗯，因为当时的魏国呢，嗯，司马家族得势。而且曹爽被诛杀，所以夏侯霸平时跟曹爽关系好，所以就是想会不会牵连到自己啊，所以就叛逃了。啊、呃，我记得玩《三国》《三国无双七》的时候。三国双七啊，还能够用夏侯霸。这个东西应该是黄忠的道具啊，吃了之后好像是不中毒。啊、哦，我记得这儿有有一个有一个隐身衣啊，啊，在这儿，在这儿，嗯，那从刚才那上去呢，就是能拿火箭，但是咱们单人应该是拿不了。双人的话呢，就有一个提示啊，有密室，但是单人没有。哎呦，好疼啊！这一下，哎呦，啊，不能手下留情了。哎，这啊，这个地方，我记得大叔最开始玩的时候不会打、啊、这个这个投石车。这个要听声音判断啊，他是他是哎，这么远啊！听声音判断，那个他是否把石头扔出来了，然后踩。这个车要打十下
因为他有的时候扔的距离特别近，这样就会打到你。啊，他有一个黄石弓，我记得。啊，对，就是这个东西。<笑>这就是作死啊！然后自己呢，怕这个，怕雷属性，还带了一个雷属性的道具。他可能以为，啊。好，那这样，难道带着黄石弓会增加电防吗？哎呦，太欠了这家伙！好，打死他！好，那快点把这波兵解决呢，是会出现小动物的啊，小动物就是，嗯，打到会加血。还有一只乌龟，这只乌龟出来的慢啊！等一等它，咱们就都从右边走啊！遇到分支路线都从右边走，这样一会儿能碰见王平。王平也是一个比较著名的，哎呦！王平好像是降将吧，以前也是魏的，那个人能力还是很强。在这这个游戏里呢，这身份比较神秘啊，涉及到一些隐藏的道具。那、呃、剧情呢，大家就不用特别在意了，呵呵毕竟是游戏啊。箱子里竟然有一只老虎！啊，好像快到关底了，前面就应该是了吧？呃，前面是一个啊，对对，前面是王平。啊，大家看啊，这有一首，这是《三八纵横》，黄珠玉虎，定军之南。伤者一股，这个就是一个预言啊，预言性质的，是当年这个管克吧，啊、呃，提给曹操的。但曹操当时好像没没没读明白。啊，这个不能弄错啊，要给杜康。这个选项会涉及到以后能不能拿到暴剑，但是暴剑我感觉真的用处不是很大。那来点分吧啊，这有个酒壶，这儿呢，援军令。啊，这个山洞里都是好东西啊，尤其这个酒壶，那个我打一会儿打夏侯渊的时候要用到，因为夏侯渊那时候不太会打，感觉打他每次打他都很别扭，有的时候还会挂。你别看是第二关啊，有的时候打他还会挂。啊，岂能放走你们？哟，这种铁皮人啊，非常讨厌。所以每次看着他们，就把他们快点打死。刚才砍我一刀，攻击范围很广啊。然后还很很扛打
啊，没死、啊，万箭穿心。<笑>啊，到处都是坑啊！往前走就是一个。啊，这个分要吃着。一百万的时候加人啊，奖命。应该是每一百万奖一条命。但是单人玩，嗯。如果不定输的话，诸葛亮也就是通关之后也就是三百多万吧。哎呦，还挨了一拳！好，那这样把把夏侯元打出来了。啊！把魏延叫出来，撑一会儿。因为大叔实在是不太会打他啊，只能用道具消耗。啊，魏延干的不错，刚才打了他好几下。好，占点便宜。哎呀，没时间了，那咱们扔一个时间啊。啊，这个时间留到这就是干这个用哦。那爆个气来，往前走吧。然后一会儿把酒壶用掉。往前走的那个意义就在于，啊，有小兵。放大的时候能多拿点分啊！这样咱们一会儿再放个酒壶。这个酒壶放完它就差不多了。哎，没跑，没跑起来。还一发雷霆万钧，好，啊，正好正好打死啊！那这个东西，嗯，先捡着吧，以后看看有没有地方，因为打，有打许褚的时候用这个这个道具特别好用。嗯，首先我要有地方，如果没有地方就算了。这个道具具体怎么留啊？嗯，已经不是很，不是很确定了。以前具体哪关留什么道具啊，自己的打法、啊、都很明确。现在有一点，就太多年不玩了，有一点记不住了。而且我感觉这个反应力啊也下降了。这这个东西我记得，别人能举啊，诸葛亮好像举不起来。哇、哦！哎呦，被老虎拍了一下啊！啊，这关的特点就是前期血特别少给的，然后后期又给的狂多。不，刚才形势很混乱啊，我好像差点被打到。哎，又出来一只老虎。前方有熊出没，前方有没有光头强出没？王平
呃，王平上一关的选择可以说是对本关的本游戏啊路线影响最大的。啊，这个地方来一发这个吧，放个大，要快点过啊！哎呦，砸到了，脸黑啊！以前被砸一发的都很少，结果今天被砸了两下在这儿，哎，还没打爆。啊，这些人一直在扔炸弹，太闹腾了。那本官一直到这个位置啊，都没有公用血。这是咱们等这个落石没有了，再往前冲，再往前走。好，没有了。啊，还有一个血啊，还有一个血，一个小包子。啊，这个好像是个时间，刚才捡起来的。时间以后作用不是很大了，我觉得。除非呢，你不想打吕布。然后呢？你在那个八阵图的幻象里啊，打那些打不死的兵，这样有点用啊。这个扔掉了，这个我现在不想拿它，因为东西多了，我怕管理不好。那、啊、这里这两个弓箭手啊，绝对要先清掉，否则，在你往前跳的过程中啊，不断的给你找麻烦。啊，我现在又开始出这个，嗯、呃，算了，不捡。哎，这是续命的东西啊。七星灯，用的话呢，加一条血、啊。哎呀，啊，这快点通过啊！哎，这也能打到。觉得今天脸有点黑。啊，隐身衣！啊，捡了不该捡的东西啊！里面有冰剑，咱们要去捡起来。要以大叔的水平来说呢，必须要冰剑才能打过诸葛那个曹操。否则就很很吃力啊！呃，冰剑对付黄盖也比较好用。啊，我记得先打这个吧。一本书。啊，哎，这什么鬼？我干什么？放什么大
，哎呀，好，捡起来了。哦，咱们已经十八级了，一会儿啊，这个有点快啊。啊，又给个小包子，所以这个血给的是真是很多。这个时间扔掉它吧，那咱们还是捡这个。哎呦，哎呀，今天脸真是黑！这个小兵，哎呀这个要跳起来躲啊！好，那把它解决了。这两有有两下不应该被他打了啊！这个太讨厌。这把张灵剑一会儿可以考虑扔给张辽。张辽是可以招降的啊。就是招降了之后可以用。这个是个圣火令吧？嗯，圣火令咱们要捡着。这个将军印应该用处不大，一会儿看看。嗯，可能的话就就扔掉它了。哎呀！今天被这个投石车、啊、砸了无数次、啊，平时有可能啊，通关一次都不被砸到一次，今天这起码四次了吧？然后这里还有个 boss 啊，夏侯惇吧。先把小兵清一清，好，出来了。这个 boss 本身还是呃不难对付的，嗯，打他困难就困难在这些铁皮人。哎，把画面卡住了。在说什么？用那个招式的时候，啊，口中念念有词。啊，好硬啊
。哎，为什么没连上？犹豫了。啊，周亮冲这一下，在空中连人啊，实在是血少，但是他也没有其他的特别好的连续技，不像赵云啊、张飞之类啊。哎呦，防住了。少年防的好啊，血不满啊，我的血不满啊！这些铁皮人啊，啊，还想跳下来砍我，来了一招跳劈。哎，又升级了。那咱们的血、啊、应该是又涨了一块。这些小胖子，啊，如果你离他远的话，控制的不好，给你找起麻烦来也是。好，又一个黄石公。哎呦！这个是血书吧？好像，血书和那个史记残野，我有点傻傻分不清楚了。哎呀，啊，有血，我记着，哎呀。太冲动了，用了一招什么玩意儿？哎呀，没放出去啊！刚才这个小兵，哎，没放出去电书啊，没定住书，说算了。要在后面打我一下！哎呦！放了。哎，这什么鬼？用不了。啊，还是赶紧干掉他吧。嗯，这两个哪个是加血的，我有点真的分不清了。这怎么办？一个是史记残叶，我记得。啊，应该是那本破破烂烂那个没用，应该是这个。史记残叶。对，这个好像是游戏开发过程当中。呃，没用的道具。那扔错了就算我倒霉。吕<笑>子明白衣渡江，那这关的 BOSS 就是吕蒙了。
，二十二级。啊，咱们现在奖励一条命啊，争取奖两条。下一关吧，可能下一关会分会得到，不然这关就差不多了。如果在上一关把那本本电书定住的话，但是，嗯，这个扔书的时机我已经掌握不了。原来九成吧都能定住，但后来呵呵那个阶级厅老板啊，不不让我不让我在那定书了。禁止做出那样的行为。烽<笑>火台。传说当年吕蒙啊，就是穿白衣啊，士兵穿白衣，然后扮作商人。混过了江，然后拿下了荆州的烽火台，啊，导致关羽啊，首尾不能相顾，后来兵败卖城。所以这个游戏的一些呃地方的设定啊，你感觉还是可以的，还不错。只不过貂查了吕布这种人的出现啊，让你感觉有点太突兀了。呃，大叔是两千年参加的高考，然后呢，那个暑假那个假期啊，呃，在书城买了一本《三国演义》呃，啊，还有一本《三国志》。呃，《三国演义》呢，呃，看了十几遍啊，但《三国志》翻的少，《通篇》也没说，呃，通篇《通篇》也没说翻过一遍，只不过有时候对一些人啊或者历史感兴趣的时候，翻一下他的传。看一下，然后《三国演义》跟《三国志》对照着看呢，确实让人感觉受益良多。起码你能够分清什么是历史啊，什么是演绎，什么是现实。有的时候呢，看一些一些网友啊，在网上讨论，到底谁的武功高？嗯。像这种就是，你会一笑置之。不过呢，三国时期确实有一些名将的事迹是真的。呃，你比如说吕布的辕门辕门射戟，啊、呃，这个就是。确实，《三国志》上也记载，但是你比如说关羽的温酒斩华雄啊，这恐怕就不靠谱了。哎呀，哦啊，这个这个道具非常重要，打八阵图的时候要用到。呃，如果没有他呢，你可能打陆逊的时候要面对同时面对两个 BOSS。有这个有有他了之后呢，你就可以提前秒掉一个啊，提前提前把那个 BOSS 秒掉啊、哦，那从这儿进去一会儿就是打貂蝉呵呵，打貂蝉啊！啊，看看有没有地方可以放那个雷公锤啊！雷公锤会增加黄石公的攻击力，增加电系的攻击力。这个黄石公可是。传说中交给张良法术的人
呃，大家玩如果玩《轩辕剑四正传》的话，里面会出现这个黄石公。嗯，他在桥上啊，扔鞋呵呵，扔鞋，考验张良，然后把把把，哎呦，把法术传授给了张良。呃，在那款游戏里呢，对这个传说也进行了还原，还原度很高。啊。轩辕剑系列也是大叔比较爱玩的一个游戏，它的历史观啊，哎呦，但是最近好像一般了。在四的外传的时候，轩辕剑四的外传可以说它的那个对历史观的描述。啊。到达了一个极致，不过后来摄制组意识到，那个轩辕剑制作组组、啊、意识到，过于厚重的这种这种历史感，有很多低龄的玩家，呃，难以接受，所以五代呢就完全采用了一个，呃，少年冒险一样的这个剧情，反正我是不太喜欢。然后在《五的外传》呢，又制作了这个《汉之云》，也是有关三国的故事。感兴趣呢，大家将来可以，呃，找出来玩一下。哎呦，地方满了，是吧？我把这个扔掉了，没什么大用。那、啊、这个这个雷公水一定要捡。这个鹰实在是难对付啊，因为你一下打打不死它。然后它又有,有别于一般的小兵。哇，这好多！这个地方缺德就是不打完不让走啊。我实在是不擅长干这个。嗯，好吧。啊，咱们还捡了一个时间啊，这个时间用处不大，到时候给扔掉。这个时间，嗯，打吕蒙的时候换成九节杖。九节杖打那个许褚的时候用的话特别好使。哎，有血啊！啊，看到血我就兴奋、啊在这个位置，好像可以利用游戏时间结束来定输，但是好像要付出一个人的代价。哎呦，不错啊！<笑>随身携带包子的 boss， 呵呵这恐怕独一份吧。他身上还一个九节杖，好，好，这个捡着。哎，我人呢？飞了。哎，打反了，没完了是吧？哎呀，我刚才不在那个位置，你放什么电？<笑>
啊，诸葛亮如果想增加这个连续技的攻击力啊，也只好暴气了。打陆逊的时候也要这样打。嗯，又过一关。呃，哎呀，过关得了二十五万分，还不错。智破八阵图。那这关就是打陆逊，火烧连营。啊，又捡了一条命。那咱们在游戏的常规时间之内啊，我感觉不一定能再打一百万分了。有可能通关之后的加分的过程啊，会会加一点，会过三百万。但是常规时间之内，估计二百七八十万吧。这样不能再捡一条命了，就是。争取吧，反正游戏还有三关，算上这关还有三关。熊，就是争取多贪一点分啊！哎呀，这大鸡腿啊，啊，看着就好吃。哎，这个我喜欢，打司马懿啊。都能用到。啊、呃，刚才大叔利用了一个技巧啊，就是打完这兵之后才进那个地方，这样这这波兵会出来两次，啊、呃，就可以多打一点分多打几千分吧，那也不错了，那也不错了。哎、哦，这被扑一下，有可能会会打出两段啊，所以这个黑豹比较讨厌。这里控场控控不好啊，很容易掉血，因为这个小兵啊，冲刺攻击。我什么东西捡了六个？啊，是这个。前面有好多熊啊，熊出没，这关真是熊出没，这关才是啊！我刚才差点被他扎到。哎呀，我怎么这么欠、啊？我应该打打完熊，我再打开这个吃啊！妈妈，出来了，三只熊，三只熊啊！想起了那个当年的那部经典韩剧《啊，浪漫满屋》。啊，先把东西找出来啊，然后扔这个，先扔这个，然后扔这个，啊，先先想好。哎呀，什么鬼啊！扑我干什么？哎呀，这怎么了？这是？再说真是够了啊！在这掉半颗血，真冤不冤枉？讨厌的要死、啊，那实在是不能浪啊！嗯、呃，前面还有两个 boss， 然后没有血量供应，有三个
，呃，八阵图里边可以打吕布，但是大叔不不想拿那把电剑啊，个人不喜欢。说实话还是打不过，呵呵感觉打他很容易跪啊。所以小的时候呢，看别人打吕布啊，然后拿电剑，感觉。最开始是感觉电剑没用，然后渐渐不总不打他，总不打他呢，就就就不会打他了。好啊、呃，如果想打吕布呢，就要快速的把最后跳出来的那个小兵啊消灭，因为别的小兵你是打不死的。这个跳出来的那个是黄的啊，是这个，是黄的。但是你打别的小兵可以加分啊！哇！哎，干什么？怎么停了？谁你停的？太坑了啊！这前面，前面被那个 boss 打了那么多下，实在是不爽、啊。这，哎呀，没电到他，<笑>想电的没电到。哇、哦！这幸亏我防了一下，那把人被坑透了。啊，这关打的欠妥啊！哎呦，风道具啊！哎，没跳上去。不然上一个 boss 会从这儿钻出来啊！雕虫小技，哎呀！陆逊出来了！哎呀，陆逊也带了个包子啊！这东吴人士，这都什么呀？啊，你们是东吴人士好吧？带这么大个包子，你又不是铁骑卫的。哇，刚才这血又，哎，吃了吧，又不富裕了啊！啊，那现在应该是啊，扔雷吧，扔雷，先扔雷，然后放这个这个护身符啊，一个火一个冰，争取用火那边打到他。哎呦！加了他两下，还行。哎，怎么这么不顺利呀、啊？这一会儿。
，我要捡那个那个，雷，不让捡，不让捡算了觉得吃亏啊，跑了！哎<笑>，别总动他呀，对，烧他呀！哟，没有了，没有了。哎呀，算了。啊，对我这份封书怎么不放啊？费这么半天劲啊，这有本电书啊，那这回这个件儿差扔的差不多了。刚才那个变身的那个不应该扔，大脑短路啊，血液夺荆州。这个可就是架空的剧情了，那后边都是架空剧情了，因为要涉及到统一了嘛，三国一统了要。这个《三国战记》系列现在好像在 PS 四平台出了四代吧。好像是啊，三代也是还是四代，反正是最新的作品，啊、呃，应该能挺好玩。但是大叔没有这个 PS， 啊，没有主机。二百四十八万分，这样下关，嗯、呃，争取吧，争取看看下关能不能打到三百万，然后讲条命。就是在游戏常规时间之内啊，再捡一条命。哎呀，差点冲到我！啊，零一条命。<笑>这个小房子，好，捡到一个这个。那打司马懿就又有又有料了，司马懿我也不会打，就是只能靠道具啊，只能靠道具，跟他肉搏是不行。像什么陆逊啦、张辽啦、夏侯惇啦这种啊，肉搏都可以。二百五十一万。那、呃、这关流程我记得还是比较短的，前面就是连续两个 BOSS， 然后过关。那、呃、现在这小兵两件啊，那、呃、两件一个，六个就满了吧？这个这个这个桶，六个就满了，嗯、呃，不能再捡了。两个人玩的话呢，打到这关的 BOSS 的时候啊，可以订一本火书。两个人玩啊、哦！我记得被被这个马打一下实在是疼啊，就是他往前冲着打你，你打好几段伤害。哎呀，我右手欠，又捡草了。
，要，将军印不应该扔，因为，因为他还增加那个变身的那个时间，好像是。把这个桶准备，九节杖准备好。九节杖。哇，大家看这伤害啊，茫茫高。哎呀，什么鬼？竟然把我打了，没连上。哎，王平又来了。这个地方曾经坑死过大叔一次，啊，这个这东西跳不上来。就是跳的位置不对啊，跳不上来。哎呀，没捅他。又砍了我一一刀。这关就得冲着打啊，不太会打他。哎呀，这个看刀应该是他最猛的技能了。哎。没打到，哎，我最喜欢他这样，啊，这样能连上，就是身上冻出很多冰块。哎呦，差点撞到火上。哎呀，没捅着，这么好的机会啊，没捅着。哎呀，嘿，他要葫芦。人参啊、哦，这给的东西好少啊。看看啊，过完这关多少分儿？二百七十多万啊，那还是有戏的啊。常规时间奖面二百七十四万，二百七十五，二十五万分啊。啊，那这关毕竟四个 boss， 啊。最后一关啊，四个 boss， 嗯、啊，应该差不多。这里呢，就先把他们几个打死，然后再进去，然后出来还有，能多贪一点分儿。这是什么？哦，这个东西，这个其实没用了。嗯，这个东西真的没用。哦，放完那个状态没带出来啊。地图切换就没有的
啊，这样三下就是九百分啊！你要直接扎两剑呢，啊，下边这有隐藏的道路。哎，又打我一下，这些小兵太欠了。黄石公，黄石公这个道具在这关很管用，四个 boss 有两个怕雷打他们个半死，然后进船。哎，我我真无语了，哪个 boss 都不敢这样打我。一会儿再赏他一发黄石弓。黄石弓啊，一本雷书，魏延谋反。嗯、啊，这个剧情就有点冤枉魏延了啊，因为大叔理解呢，越王恐那个魏延恐怕没有谋反的情节，只不过当时和杨一争权啊，而且魏延是一个主战派。而且，所谓的魏延谋反事件的时候，诸葛亮已经在那个五丈原啊，已经是啊死掉了，所以当时才会发生这个魏延和杨仪相争的事件。哎呦，就是他砍我两刀。这些小兵啊，现在如此胆大妄为啊！嘿，没有吗？没了！哎呀，我跑过来挨打来了是吗？快二百八十六万了，这十四万就很好弄了。哎呦！没电到。哎
呃，这回见到了。疼不疼？我就问你疼不疼？<笑>我在等他跑啊！我在等跑，等他跑路。哇，这回好疼啊！哎，跑了！啊，二百八十八万！<笑>如果在那个张辽那关把书定住，就早就早就把这条命啊拿到了。因为定住一本书啊，在那儿起码二三十万，二三十万的分儿。啊，这个东西好像是五百分哎。没拿到酒壶，东西满了，这我什么什么时候把东西捡满的？没注意啊，没没没注意这件事。那、啊、算了，满了就满了吧，啊、呃，差一个酒壶问题也不大，分会少一点啊。嗯，这是什么东西？哦，想起来了，这个破烂还没用呢。那一会儿先把它用了吧。哎，打我！啊、哦，二百九十二万。快了啊！远距离。哎，什么鬼？哎，走了，那好吧。哇<笑>、哦，这一下很疼啊！哎呀，来个电！哇，这点血啊！哎呦，他竟然说：“哎呦
张杰啊，那个野猪是他吧？张杰。好，好，抢命了。那还剩一个曹操。嗯，这个什么破烂？啊，霸气呀、啊！乱臣贼子，人人都是猪只啊！哎。哎呦，这什么鬼？哎呀，没站，没站住！啊，我费那么半天劲捡冰剑是为了什么？<笑>就是为了这儿啊！那就通关了。星星灯，哎呦，满血啊！你把灯扔了，诸葛亮把七星灯扔了，做了个大死。啊，那这款游戏就通关了。整个流程应该是一个多小时啊，一个小时是打不打不完的。那这个游戏啊，后期也出了很多的续作啊，包括很多改版。那也有大量的玩家呢，研究，研究各种新的技巧啦，连续技啦，呃，所以说这款游戏到现在也是经久不衰。啊，那看看通关画面吧。嗯，今天三百二十八万，呃，今天就给大家先录到这里，然后。